はい、東大野球生活委員長にします。お願いします。え本日は新球がなぜ聞くのかについてお話したいと思います。えー、まあ新球がなぜ聞くかね、えー、まあそれに対してはまあね、えー、いろいろなまあ説明ができると思うんですが、まあ今回はですね、えー、まあ人間とその自然、えー、人間と自然をですね、えー、まあ比べたときに。えー、そのつながりからですね、えー、まあ鍼灸の治療効果をですね、えー、お話ししたいと思います。<笑>ちなみにですね、えー、今回のこの内容はですね、えー、あの韓国ドラマのホジュン、えー、知ってる方もいらっしゃると思うんですが、ホジュン、ちょっとここに書きますね。ホジュン。ホジュンっていうですね、えー、韓国ドラマがあるんですね。えー、まあ、新旧漢方を題材とした韓国のドラマなんですね。でまあ、実際、まあ、これ実在した人みたいなんですが、あこのドラマですね、僕は、あのー、医療従事者にはですね、えー、その、まあ、人のね、健康に携わる人には、全員に、まあ、見てほしいぐらいの内容ですね。えー、その、まあ、東洋学に興味があるないとかね、えー、そういうのと別に、その、まあ、なんですかね、患者さんへの,、まあそのね、接し方とか、まあ、考え方みたいなのがですね、えー、非常に、えーまあ、共感できますんで、まあ、あのすごいねこれ見ちゃうと長いんで、えー、結構大変なんですがあ、まあ、本当に僕もねあこれすごいいいなと思ってね、えーまあみまあ、見た記憶があるんですねそれで今回はですねこれまあ補充の中で、えーまあ、言ってた内容なんですね言ってた内容でプラスですね、えーまあ、うちの患者さんでえー、まあ支柱水銘とかですね、えー、そういったことにまあ精通している方がいて、まあ、その方からのまあ情報もですね、えー、まあ噛み合わせてちょっとお話ししたいんですね、まあ、私もですねここいろいろ書きましたがあ、まあ、ちょっとねつた、えー、ない説明になる部分もあるかなと思うんですが、まあ、あの人間とですね自然がいかにつながっているかというところをです、ねまあ、理解していただけるとありがたいです、えー、ま,ずまずはですね大前提にまあ、人間はですね、まあ、自然の産物であり、大地、地球、宇宙により影響を受ける。えー、まあ人間はですね、自然の産物ですよね。そうですよね。工場で作られるわけじゃないですよね。まあ、自然の産物だから、まあ、自然とその密接に関わり合って当然ですよね。プラス、まあ、季節の変わり目とかに、えー、風邪ひく人とか体調崩す人がいるじゃないですか。まあ、それから分かるように、えー、まあ人間の体とまあ健康とそのね自然界の移り変わりとか、まあ、自然そのものがえやっぱりつながってますよね 100% つながってますよねそれで、えー、まあ大地、まあ、地球のね大地とかまあ地球そのもの、ねえー、まあ強いてはですね、まあ、その宇宙、ね、もちろん地球も宇宙の中にあるんで宇宙のそういったまあね豊学からするとまあ木みたいなね、えーよそういうものにもまあ影響はまあ受けてますよね、えー、あんまりその宇宙エネルギーとか言っちゃうともうねなんか怪しいみたいな感じになるんですがでもそもそも考えてみるともちろん人間というのは自然の産物だからあその大地とかまあ空気とかね、えー、あとはまあ地球全体とかあ、ね、もちろん地球の、ね、外にある宇宙ともまあつながってるはずだということですよねつな、まあ、がってますよね、えー、でそれでえー、まあそのね、えー、補充の中でね、えー、まあ表現してたような内容なんですが、まあ、天に四季があるように、えー、人に四季がある、ね、天に四季があるように、ねまあ、春夏秋冬があるように、人間の体にも、ね、手、足よよ、4本ありますよね、えー、四季があると、まあ、4、4のつながりがあると、ね、で天に五行があるように、人には五臓がある。まあ、この五行というのは、えー、まあ鍼灸師のね方とかはもちろん分かると思うんですが、ねえー、まあ木下道根水ってね言い方を僕らはするんですが、まあ、古代中国で生活に必要なものをまあこれ挙げてるんですね木、火、土、金属、水、ね、これがまあ必要あとはまあそのね生産性を高めるためにまあ必要だったということですね。もちろんまあね、えー、太古の昔はですね、まあ、電気もガスも水道もね、スマホもないわけですから、あ自然界にあるもので、まあねえー、その工夫して生活してたわけですね
。で、まあ、そのね、五行というのが、まあ、その木、火、土、根、水だと。ね、えー、天に五行があるように、人にも五臓がある。ね、えー、五臓六腑の五臓ですよ。ね、えー、五臓六腑に染み渡るとか言うじゃないですか。お酒を飲むとですね。まあ、その五臓だということですね。その次、天に立極、立極があるように、人にはロップがある。まあ、五臓六腑のロップなんですね。この立極というのは、天と地と東西南北を表しているそうなんですが、天と地と東西南北、まあ、立極があるように、人間の体にもロップがあるということですね。まあ、六六のつながりだということですね。はい、えー、その次ですね、えー、その次、えー、天に、えー、発風、ねえー、発風があるように、えー、人に、えー、発説があると、まあ、言ってるんですねで。この発風というのは、えー、まあ、8つの方向からね、えー、吹,く吹く風を表してるそうで、えーまあ、東,東,東西南北、ねえーまあ、東西北南があって、えー、それに対して、えーまあ、北西とかね北西、えー、北東、えー、南東、えー、南西か。まあ、そのね、えー、8つの方向からまあ吹いてくる風がまあ自然界にもあると。ねえー、天気予報でも、まあ、北西の風とか、なんかそういったことを言いますよね、えー。南西の風とか、そういうふうな表現するじゃないですか、天気予報でもね。えー、ですので、そっちからまあ吹いてくる風があるということで、それを、まあ、発風と呼んでるということみたいなんですね。でまあ、天に発風があるように、発節。この発節は、人間の体の関節、ね、肘、肩、膝、あと股関節か、ね。それを表しているということみたいなんですね。ですので、まあ、八八つながりということですね。その次、天に九星。九星があるように、人にも九境、ね。九境があるということですね。でこのまあ、旧世っていうのは、旧世気学とか言うじゃないですか。旧世気学。ね。えー、私もまあ、全然詳しくないんですが、まあ、私はちなみにまあ、八白土星なんですが、あ八白土星とか、あえー、旧死火星やったかな。まあ、なそう、そういうふうに、まあ、一白、二白、三白、四白、五白ってこうね、えー、旧世気学にまあ、あるわけですよ。で、まあ、天にまあ、旧世があるように、えー、人間にも旧、旧境があるということね。旧境。まあ、9つの穴、ねえー、目の穴、耳の穴、鼻の穴、口の穴、まあ、あとはまあ肛門と尿道ということですね、えー、そういった感じで、えー、9つの穴があると、まあ、9、9つながりということなんですね。えー、その次、えー、天に、えー、12時っていうみたいなんですが、まあ、そのテレビではまあ12時って呼んでましたが、まあ、12時があるように、えー、人にまあ12頸脈があるということですね。でえーまあ、この十二度金ですね、そのまあ、四柱水面のね、先生にちょっと聞いてね、何のことかと聞いたんですが、あこれなんですね、まあ、ねえ、牛、虎、う、たつみ、うま、ひ、え、つ、ー、猿、鳥、犬、いい、ね、なんかこのね、ねえ、牛、虎、う,うとかね、そのえと、まあ、えとあるじゃないですか、あれは実は、あのー、私もそんな詳しくないんですけど、あれはあその動物、になぞらえてるだけで、えー、本当はまあ神羅万象の移り変わりとかあ物事の物事のですね、えー、その移り変わりみたいなね、えー、だからまあその、まあ、人が生まれて、えー、だんだん死んでいくとかね、えー、そういったその万物の移り変わりをお、まあ、表してるそうなんですねでちなみに、えー、このねこれまあね牛の牛,牛の時ですね牛の時間っていうのはまあ午前1時からまあ3時を表してましてえーまあ、内臓ではまあ肝臓のね、えー、肝に、まあ、あ配当されるんですが、あのー、草木も眠る牛蜜時って言いますよね、えー、草木も眠る,眠る牛蜜時っていうのは、まあ、実はこの牛を指してるんですね、えー、牛を指してるということですねですのでこのまあ十二時で、まあ、こねえ牛虎うたつみさんとかね、えー、このえと、ねえー、十二のえとをですね、まあ、表しててまあね、えー一日のね、移り変わりとか、あまあね、えー、そういった、まあ、物事のね、まあ、移り変わりを表しているということですね。それで、え
人にまあ十二経脈この十二経脈っていうのはまあ壺の道がまあ経絡って言いましてその壺の道のまあ経絡ねえまあ線路みたいなものですね電車に例えた線路みたいなものその線路みたいなものがまあ十二整形まあ言うんですがまあという言い方を僕らがするんですがまあ十二整形って言うんですけどねえー、まあプラスまあね前成中後ろ成中でまあ14と数える時もあるんですがまあ基本的にはまあ12成形なんでまあ12経脈とまあ12 12つながりということですねでその次天に二十四節気があるように人に二十四周があるって言ってるんですねまあ、この二十四節気っていうのはあ私もたまにはこのたまにこの YouTube でも言いますが、まあ、立春とかね、えー、立夏とか立冬とかあそういった、まあそのねえー、1年間を、ね、24個にカカカカカカって分けてるんですよね、えー、だいたい2週間に1回ずつこう、ね、変わっていって、えーまあ、ちなみに8月7日が立秋とかね2月4日が立春とか、まあ、そのように、えーこうままあ、変わっていってるわけなんですねえー、で,で、それで、まあ、天に、まあ、二十四節気があるように、えー、人に、まあ、二、二十四周がある。ね、えー、この二十四周というのは、えー、このね。まあ、忍脈というですね、経絡があって、えー、ここに、まあ、二十四節って書いてますよね。二十四節、えー、この、まあ、忍脈の二十四節を、まあ、表しているそうなんですね。えー、まあ、だから、二十四、二十四つながりだということですね。えー、その次、えー、天に、えー、天をですね、まあ、365度、まあ、365度ですよね、天、ねえー、こう天365度、365度のように、えーまあ、人にもですね、えー、365の関節があるって言ってるね、365の関節が、あ私も数えたことがないんですが、まあ、365あるそうですね、えー、こ,こ,ここではですね。えー、ちょっとね、えー、たどたどしいと,ところもありましたが、まあ、これだけですね、まあ、その自然界と、まあ、人間の体もですね、まあ、つながってるし、えー、イコールなところが多いっていうことですね。でそれで、神経がなぜ効くかというとですね、えー、その自然の産物である、まあ、人間ですよね、人間という生命体、それに対してその自然界のエネルギーを使って直していくんですね。もうこ,この時点でちょっと怪しいと思った人もいるかもしれませんが、あだって僕らこう自然の産物でね今こうやって生きてますこ,こ,ここでもこうやって僕生きてますがもうこう自然のこう、ねえー、中で生きてるわけじゃないですか、ね、上見たら空があってね、えーまあ、空気が自分の周りに取り,取り囲んでて、まあ、大地をね踏んでまあ生きてるわけですよねでその向こうにはまあ宇宙があってとか、まあ、そういったまあ自分を取り巻くものっていうのはこう自然のものじゃないですか、ね、基本的には。そういったものにはその影響されて、えー、まあ生きてるし、えー、元気になったり病気もするわけなんですね。ですので、えー、その自然のまあエネルギーを使って治すのが、まあ、本当は鍼灸なんですね、僕からするとね。えー、本当の鍼灸っていうのはそういったやり方なんですよ。ね、で、えー、僕からすると、えー、まあ病院で出る薬は石油でできてるわけですよ。石油。ねえー、石油で化学物質なんで、そういったものを入れて元気になるかってならないですよね。ならない。よっぽど、まあそうね、えー、自然界のエネルギーが体の中に入ってきた方が、あ体が良くなるじゃないですか。だから自然が壊れると、まあ人間もまあ病気にもなりやすいと思うんですよね。だからまあ環境のいいところに住んでる人はやっぱりね、例えば長生きしたりとかね、えー、まあそういったこともまああると思いますね。ですので、まあいかにまあ人間の体と、まあね、自然界が繋がってるということで、まあそういったまあ自然界の摂理なりを、まあ、このね、えー、繋がってますから、まあえー、要はまあ、ねえー、本当の宇宙を大宇宙、ねえー、人体を小宇宙と、ねえー、捉えて、まあ、東洋学は冒頭に、ねえーまあ、説明するところがあるんですがあそのまあ大宇宙のエネルギーを小宇宙に、ねえーまあ、注ぎ込んで直すというようなあ感じなんですね、えー、究極のところは。でまあ、実際にその大宇宙の法則と、まあ、小,宇宙で小宇宙であるです、ねまあ、この人体ですね、えー、これがあいかにこう、ねえー、数字でつながって共通点があるかっていうところなんですね、そういう感じなんですよ、まあ、ちょっとですね、えー、私にもまあ、ねえー、普段まあこういった感じで、学問的にですね、あのーまあ、初めてこの、ね、補充でまあ見て、改めて、あ東洋学ってやっぱすごいなと思って、えーまあ、感じた内容なんでちょっとねたどたどしいところもあったと思いますが、まあ、一生懸命ですね、えー、私なりに今説明させていただきました新旧はですね、えー、なぜ聞くのか、ねえー、こういったことを、まあ
考えるとですねなるほどみたいなね、えー、感じになってもらえると思いますし、まあ、鍼灸師の皆さんはあこういった、まあ、東洋医学のそのね、えーあれですよね、まあ、法則を無視して、まあ、幹部治療とかマッサージとかやってて本当の東洋医学の力が出ないっていうのが分かってもらえたと思うんですよねだから東洋医学のそういった考え方とか治療法とか世界観で治療することがいかに患者さんを治せるかっていうところがまたこれでね改めて感じていただけたと思うんですねまた一般の方はまあね、東洋学、あ、なるほどな、あ人間の体と自然、もちろん繋がってるよな、というところからまた共通点をね、えー、まあ理解していただけたらと思います。えー、本日は、新旧がなぜ聞くのかについてお話ししました。以上です。